3 ngày đối với một số người dùng thì nó không phải là một khoảng thời gian quá dài để chúng ta nói lên về toàn bộ trải nghiệm ở trên một chiếc smartphone Nhưng đối với chiếc Oppo Reno 6Z thì mình hoàn toàn thể kết luận rằng đây là một chiếc máy đem đến nhiều sự cải tiến, nhiều sự thay đổi so với chiếc Oppo Reno 5 chứ không phải là Reno 5 5G Với Reno 5 5G thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy được sử dụng gần giống như là trung thật quá xử lý hình ảnh, trung cảm biến thì phải khi mà chất lượng ảnh cho ra nó gần như tương đồng nhau Vậy thì cụ thể tại sao mình lại có thể nói được như vậy thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá sơ qua về mặt trải nghiệm camera ở trên chiếc Oppo Reno 6Z để xem rằng có thực sự phiên bản này là một phiên bản đáng để chúng ta có thể sở hữu hay không hay nếu như anh em muốn có được một chiếc máy với toàn vẹn trải nghiệm camera hơn thì anh em nên lựa chọn những phiên bản cao cấp hơn ví dụ như Oppo Reno 6 nhé và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ Trước hết thì nói qua đôi chút về mức giá thì hiện tại Oppo Reno 6Z đang có chương trình đặt trước từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc máy này thì hãy truy cập ngay vào đường link mình để ở bên phía dưới phần mô tả Dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Viettel Store để có thể tham khảo mức giá cũng như là quà tặng ở trên chiếc máy này nhé Quà tặng thì mình cũng đã từng làm bài review cho anh em rồi, khá là hấp dẫn Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về camera Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xét qua đôi chút về những cái trải nghiệm liên quan đến camera selfie Tại vì sao mình lại đặt phần camera selfie lên trước Nếu như anh em để ý thì ở trên một vài những chiếc máy đặc biệt là những chiếc máy tới từ Oppo và Vivo Thì hai hãng này thường xoáy vào trải nghiệm liên quan đến camera selfie rất nhiều chính vì vậy Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá vào đúng nhu cầu mà Gen Z đang cần ở thời điểm hiện tại Đấy là một chiếc máy có khả năng selfie ổn Vậy thì chiếc Oppo Reno 6Z sẽ có màn thể hiện như thế nào về phần camera này Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chế độ hạ chụp ảnh mang tên là Bokeh Flare Đây là một chế độ độc quyền ở trên chiếc Oppo Reno 6Z và hãng đã tự tin khẳng định rằng đây sẽ là một trong những cái giúp cho chiếc máy này có chất riêng Thực tế là thì mặt trải nghiệm ở trên chiếc Oppo Reno 6Z như thế nào Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xét dựa trên những bức ảnh chụp bokeh flare Thì nếu như anh em để ý ở trong này Bức ảnh cho ra ở trên chiếc máy này khá là ấn tượng Khi nếu như chúng ta xét dựa trên cái khả năng xóa phông xung quanh Thì máy xóa phông ở mức độ tương đối ổn Và mình để chế độ này là chế độ chụp ảnh xóa phông cơ bản Nó nằm ở mức là 50-60% Thì anh em vẫn có thể nhìn thấy rằng phần xóa phông ở trên chiếc máy này khá là mù mịt Và chúng ta sẽ có được một cái khả năng xóa phông ổn Chủ thể tách biệt hoàn toàn so với phần background Giúp cho chúng ta có được những bức ảnh rất ảo diệu Cụ thể thì đây sẽ là một chức năng mà giúp cho chúng ta có thể có được những trải nghiệm selfie nằm ở mức độ đấy là tương đối Nhưng nói thật là nó không thực sự phù hợp trong một vài những trường hợp ví dụ điển hình như chúng ta chụp hình nhiều người Tại vì sao mình nói như vậy? Nếu như anh em để ý thì ở trên chiếc Oppo Reno 6Z này chúng ta sẽ có khả năng lấy nét theo gương mặt chính xác là lấy nét theo chuyển động của chúng ta Thế nên nếu như mà chúng ta chụp ảnh với quá nhiều người thì chắc chắn rằng thuật toán xử lý hình ảnh ở trên chiếc máy này nó sẽ không thể nào gánh được toàn bộ và mình có thể thấy rằng đây là một chức năng giúp cho một số những người dùng ví dụ như chụp ảnh một mình thì có thể tùy biến để có thể sống ảo thôi Chứ còn nếu như mà chúng ta chụp ảnh tập thể, chụp ảnh đông người thì mình thấy rằng chúng ta không nên sử dụng tính năng này Một vài lời khuyên của mình dành cho anh em Và đây cũng là một vài sự lưu ý Ngoài ra thì nếu như anh em để ý thì thuật toán xử lý hình ảnh ở trên chế độ Bokeh Flare này nó cũng không tranh lệch quá nhiều so với hình ảnh selfie ở bên phía thực tế Nếu như anh em xét dựa trên về khả năng hiển thị màu sắc thì tất nhiên anh em nhìn ra mặt của mình anh em sẽ thấy rằng ra mặt của mình nó đã hơi sạm một chút Nhưng ở trên chiếc Oppo Reno 6Z này thì thuật toán xử lý hình ảnh của nó đã khác Và nếu như anh em để ý thì ra mặt của mình nó đã được đẩy tông lên một phần và chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh ở bên phía bên trong giao diện camera selfie Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những bức ảnh khác Ví dụ như là bức ảnh chụp hình selfie thông thường Thì nếu như anh em thấy ở trên chiếc máy này Thì mình đã cố tình chụp hình ngược sáng để xem rằng khả năng tái tạo lại chi tiết Ở trên chiếc Oppo Reno 6Z này như thế nào Thì câu trả lời của mình là khả năng tái tạo chi tiết ở trên chiếc máy này rất tốt Tại vì sao? Ở trên màn hình preview thì khi mà mình chụp Mình thấy rằng đấy là phần background của mình nó đã xảy ra hiện tượng bị cháy sáng nhưng ở trong bức ảnh thực tế khi mà mình chụp được thì khả năng tái tạo chi tiết ở trên chiếc máy này đã giúp cho bức ảnh thực tế của mình nó đã kéo đi được một phần nào đấy độ chi tiết ở trong ảnh thì khi mà chúng ta chụp những bức hình ngược sáng thì anh em sẽ nhận ra một điều đấy là phần da mặt của chúng ta khi mà tiếp xúc với phần ánh sáng mạnh thì nó sẽ gọi là nhận toàn bộ ánh sáng nó hứng toàn bộ ánh sáng thế nên da mặt của mình khi mà chụp nó sẽ xảy ra trường hợp bị cháy nhưng ở trên Oppo Reno 6Z thì không thế tức là về cơ bản là chúng ta sẽ có một hệ thống camera selfie khá ổn và chế độ chụp hình bokeh flare ở trên chiếc Oppo Reno 6Z này không phải là một chế độ chỉ dành để quảng cáo nữa Đây là một chế độ
Nếu như mà anh em xét dựa trên những bức hình trong điều kiện thiếu sáng thì có một vài lưu ý của mình dành cho anh em Đấy là ở trên chiếc máy này chúng ta mặc dù vẫn sở hữu chung cảm biến 64 megapixel Nhưng chúng ta sẽ có thêm một vài những chế độ chụp hình mới Và cụ thể nhất chúng ta sẽ có một chế độ mang tên là chế độ tripod Ở trong chế độ tripod khi chúng ta kích hoạt giao diện chụp đêm lên Thì anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian phơi sáng khá là lâu Để giúp cho chúng ta có thể kéo lại được chi tiết ở trong điều kiện bị thiếu sáng Thực chất ra thì theo quan điểm của mình, đây là một trong những chế độ giúp cho chúng ta có thể tái tạo lại chi tiết khá hiệu quả Để cho anh em có thể dễ hình dung thì đây mình đã chụp một bức ảnh với camera thường Một bức ảnh với chế độ chụp đêm và một bức ảnh với chế độ tripod Với chế độ chụp đêm thì anh em có thể thấy rằng đấy là chi tiết cho ra thì ừ đúng Nó vẫn kéo lên khá ổn nhưng nó sẽ không thể nào chi tiết được Và độ sáng ở trong những vùng tối của nó tất nhiên là không thể nào cao được bằng còn đối với chế độ tripod thì yêu cầu chúng ta phải giữ chắc tay Thời gian chờ đợi lâu hơn thì chi tiết cho ra tốt hơn Và độ sáng của nó cũng sẽ gọi ảo diệu hơn Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình Thì anh em phải thực sự giữ rất chắc tay thì mới có thể sử dụng được tính năng này Tại vì sao? Khi mà mình chụp mình đã giữ rất chắc tay rồi Nhưng mà nếu như mà chúng ta zoom lên Nó vẫn sẽ xảy ra trường hợp đấy là nó bị noi Thế nên đây sẽ là một trong những cái mình cho rằng Nó là một trong những điểm giúp người dùng chúng ta có thể có nhiều tính trải nghiệm hơn Nhưng Tính thực tế của nó thì không quá cao và người dùng sẽ phải sử dụng chiếc máy này nếu như chụp đêm với chế độ tripod phải rất chắc tay Còn về chụp hình thông thường thì chắc hẳn là anh em cũng không còn quá lạm lẫm gì nữa Nó khá là tối, thế nên là đối với mình thì nó không đạt chuẩn lắm Mình sẽ không nói quá nhiều vấn đề này Chủ yếu nó là một bức ảnh để cho anh em có thể làm ra được một hệ quy chiếu thôi Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có thêm một vài những camera khác, ví dụ như là camera xóa phông Thì với camera xóa phông, chiếc máy này sẽ có một màn thể hiện như thế nào có một vài những lưu ý của mình dành cho anh em Đấy là nếu như chúng ta chụp hình ở trong điều kiện Đấy là nó bị ngược sáng Thì ra mặt ở trên chiếc Oppo Reno 6Z Nó không thể nào tái tạo lại chi tiết ở mức độ ổn nữa Và ảnh cho ra nó sẽ khá bệt Ngoài ra thì có một vài lưu ý của mình nữa Đấy là đối với một vài những chi tiết ở bên phía vùng sau Những cái chi tiết ở vùng xa xa như thế kia Hoặc là với cái chai nước mà khi mà mình zoom lên Nó sẽ xảy ra hiện tượng nó bị cháy sáng luôn Thế nên đối với mình đây là một chế độ chụp hình vẫn rất ổn Nhưng hãy tùy thuộc vào bối cảnh của anh em Nếu như chúng ta có được một bối cảnh tốt Thì hãy sử dụng chế độ chụp hình chân dung Còn nếu không, mình vẫn khuyên anh em nên sử dụng cảm biến 64MP Ở trên chiếc máy này Còn tất nhiên, đối với chế độ chụp hình chân dung cơ bản Thì không phải nói, chúng ta vẫn sẽ có một bức hình khá là ổn Ờ, tất nhiên là nếu như mà anh editor zoom lên thì với một vài những sự vụ về của mình thì nhìn nó sẽ hơi vỡ một chút Nhưng mà về cơ bản thì bức ảnh cho ra khả năng xóa phông vẫn rất là tốt Mặc dù mình đã cố gắng lôi mẫu hình của mình vào trong những cái vùng nó hơi tối một chút để xem rằng khả năng chụp hình chân dung ở trong điều kiện thiếu sáng như thế nào Nhưng mà khả năng tái tạo lại chi tiết của nó thì vẫn rất ổn Thế nên để có thể đánh giá thì mình thấy rằng camera chân dung ở trên chiếc máy này có một màn thể hiện nó khá tốt Thế còn về camera chính Camera chính ở trên chiếc máy này đem đến cho chúng ta khả năng chụp hình rất tốt Tại vì sao? Nếu như anh em để ý thì giữa những khoảng sáng và khoảng tối Chính xác hơn là vùng có nắng và vùng không có nắng Thì chiếc máy này vẫn thể hiện cho chúng ta được một chiều sâu nhất định Chúng ta hoàn toàn thể cảm nhận được điều này Ngoài, ngoài ra khả năng hiển thị màu sắc Ví dụ như chúng ta zoom lên những cái lá cây Thì anh em cũng có thể nhận ra rằng màu sắc ở trên chiếc máy này nó đã khác biệt đôi chút Độ sáng của nó cũng không quá cao như ở thế hệ tiền nhiệm nữa Đây là một trong những điểm fix, một điểm cải thiện mình đánh giá rất cao chiếc máy này khi mà ở trên hệ Reno 5 thì nếu như anh em để ý một số bức ảnh cho ra bằng camera chính ở trên chiếc máy này nó sẽ xảy ra hiện tượng có mức độ sáng quá cao và chụp hình nó sẽ rất dễ xảy ra trường hợp đấy là nó bị noise trong một số trường hợp ví dụ điển hình như là chúng ta đã có đủ sáng rồi thì khi mà chúng ta chụp ra với màn hình preview nó sẽ thành ra thừa sáng mất chất lượng ảnh nó sẽ không được tốt và nhiều người dùng thì không thích điều này cho lắm Thế có phải khả năng quay phim thì sao nhưng anh em thấy rằng là chúng ta không có quá nhiều sự thay đổi mình thấy đúng như vậy thực chất ra thì video ở trên chiếc máy này cho ra nó nằm một mức độ trung bình khá nếu như mà chúng ta xét dựa trên khả năng quay video thì chiếc máy này đem đến cho chúng ta khả năng quay tương đối ổn Nó không thực sự là quá chất lượng Nhưng đối với mình ở trong phân khúc tầm giá này chúng ta hoàn toàn thể chấp nhận được Và ngoài ra khả năng lọc âm thì tất nhiên mình sẽ không bỏ qua phần này đâu Anh em sẽ chuẩn bị nghe theo một đoạn mình thu âm ở trên chiếc Oppo Reno 6Z ngay bây giờ để cho anh em có thể tự đánh giá Ok và mình đang thu âm ở trên chiếc Oppo Reno 6Z và đồng thời mình cũng test luôn khả năng chống dung Thực chất thì khả năng chống dung ở trên chiếc máy này theo như màn hình preview nó chỉ nằm ở mức độ tương đối thôi, nó không tốt đâu Còn một cái nữa, đấy chính là việc thu âm thì không biết chất lượng thu âm của nó như thế nào Anh em nghe xong thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment nha Thế còn về khả năng chụp ảnh macro thì sao? Đối với mình thì đây chỉ
Nhưng ở trên chiếc Oppo Reno 6Z thì không Chúng ta sẽ chỉ có khả năng quay phim 4K bằng camera sau mà thôi Camera trước thì vẫn là Full HD Thế nên đối với mình đây là một sự thiếu sót rất lớn Và sẽ là một đóng góp ý kiến của mình chăng trong khoảng thời gian sắp tới Mong rằng là ở trên thế hệ Reno tiếp theo thì Oppo có thể đem đến cho chúng ta nhiều tùy chỉnh hơn Thế còn về những cái trải nghiệm đánh giá tổng thể giữa chiếc Oppo Reno 6Z và Reno 6 nó sẽ như thế nào Reno 6 thì mình sẽ xin phép gửi anh em ở trong bài đánh giá chi tiết chiếc Oppo Reno 6 Còn đối với chiếc máy này, đây là một chiếc máy được bê thuật toán xử lý hình ảnh ở trên chiếc Oppo Reno 55G Đi kèm với một vài những tính năng khác Và đối với mình thì những cái sự nâng cấp liên quan đến mức giá, những sự thay đổi liên quan đến mức giá và so nó với chiếc Oppo Reno 55G Nó là xứng đáng, thế nên Chúng ta có thể kết luận rằng camera ở trên chiếc máy này nó hoàn toàn tốt ở trong phần khúc tầm giá này Nếu như so với những gì mà những người đàn anh ở trên chiếc Reno 6Z đã từng thể hiện Còn đối với Reno 6 nó là khác một trời một vực Thế nên anh em hãy cùng chờ đợi ở trong bài đánh giá camera trên chiếc Oppo Reno 6 chúng ta sẽ làm rõ hơn điều này nhé Vậy thì anh em, anh em đánh giá sao về camera ở trên chiếc Oppo Reno 6Z này Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng mình một like, một share và một subscribe Tất nhiên là nhiều bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh youtube của Viettel Store TV